Zurück zu unserer Top Story, dem Rausschmiss von Thomas Tuchel. Jetzt tauchen neue Details über die Gründe für die Entscheidung und den Kontext zu seiner Entlassung auf. Unser Chefreporter KW Solle Koll wird uns aus Mailand mehr dazu berichten. Sie sind zwar weit weg von uns, aber nah dran an dieser Geschichte. Was können Sie uns sagen? Ja, Thomas Tuchel verlor seinen Job bei einem persönlichen Treffen mit den Chelsea-Eigentümern. Diese Chelsea-Miteigentümer, zwei von ihnen, Todd Boli und Bechtat Ekbali, waren tatsächlich gestern Abend beim Spiel gegen Dinamo Zagreb. Und ich weiß, dass viele Leute vielleicht denken werden, dass dies wie eine spontane Reaktion erscheint, die aus heiterem Himmel kam. Alles schien ziemlich gut zu laufen für Thomas Tuchel. Natürlich gab es auch einige enttäuschende Ergebnisse. Aber ich denke hinter den Kulissen gab es Probleme zwischen Thomas Tuchel und den neuen Eigentümern des Clubs. Wir haben im Moment eine neue Premierministerin in Großbritannien, wir werden ziemlich bald auch einen neuen Chelsea-Trainer haben. Wir hatten viele verschiedene Leute an der Spitze der konservativen Partei, ich glaube vier in den letzten sechs Jahren, ziemlich ähnlich wie Chelsea, so viele Manager kommen und gehen. Nun war Thomas Tuchel seit 18 Monaten dabei. Man kann ihm die Tatsache nicht nehmen, dass er den Europapokal gewonnen hat, er hat zwei Pokalfinale erreicht, Chelsea wurde Dritter. Und die neuen Besitzer versuchten es mit Thomas Tuchel. Sie unterstützten ihn in der Transferphase. Kein Verein der Welt hat in dieser Phase die vor sechs Tagen endete mehr Geld ausgegeben als Chelsea. Aber hinter den Kulissen gab es Probleme in der Beziehung mit den neuen Eigentümern. Die neuen Besitzer wollten einen Neuanfang bei Chelsea, sie wollten eine neue Kultur. Sie waren sehr aktiv, sie wollten bei allem einbezogen werden, und auch Thomas Tuchel sollte eine sehr enge Beziehung zu ihnen haben. Und ich glaube das ist nicht seine Art. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie Marina Granowskaya Chelsea verlassen hat, wir haben gesehen, wie Bruce Buck, der Vorsitzende und Petr Cech, der technische Direktor Chelsea verlassen haben. Er war fast einer der letzten, die aus dem vorherigen Regime unter Roman Abramovic übrig geblieben waren. Und ich glaube, er hat lieber für Leute wie Roman Abramovic und Marina Granowskaya gearbeitet, als für die neuen Besitzer. Sehen Sie, ich denke wir sollten auch die Tatsache erwähnen, dass jemand seinen Job verloren hat. Thomas Tuchel wird es heute schwer haben. Er ist ein guter Mann. Was die Medien betrifft, war er immer brillant im Umgang. Ich kenne viele Leute, die sich auf ihn stürzen und ihn vielleicht kritisieren werden. Wir müssen bedenken, dass wir von jemandem sprechen, der seinen Job verloren hat, und ich denke, dass er sich einfach nicht gut genug mit den neuen Eigentümern verstanden hat. Das passiert in jedem Unternehmen auf der ganzen Welt. Ein neuer Chef kommt rein, es gibt ein neues Regime, es gibt eine neue Kultur und sie passen einfach nicht zu diesem neuen Regime und dieser neuen Kultur. Und wenn das in einem Fußballclub passiert und erst recht in einem so großen und anspruchsvollen Fußballclub wie Chelsea Football Club, dann verliert der Trainer am Ende seinen Job. Und das ist mit Thomas Tuchel passiert.